வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் பேக் டு டெய்லி விளாக்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வீட்லேயே நம்ம ஜெல்லி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ஜெல்லி எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் இதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா அகர் அகார் இதை வந்து கடப்பாசின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கடை இல்லை கூட கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பேக்கெட் வச்சு நம்ம இதை செய்ய போகிறோம் அடுத்து கேசரி பவுடர் நாங்கள் வந்து இங்கே ஆரஞ்ச் கேசரி பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கலருக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் அடுத்து சர்க்கரை ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் அளவு இது தான் ஸ்வீட்னஸ்க்கு நம்ம இது போட போகிறோம் நம்ம ஜெல்லிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வேணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த பிளாக் கரண்ட் க்ரஷ் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து பல்பி ஃப்ளேவரில் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம போடுறோம் ஜெல்லிக்கு நம்ம இப்போது பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் நாங்கள் இங்கே மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா சூடாகட்டும் தண்ணி தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த கடப்பாசியை போடலாம் கடப்பாசி தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சிரும் ஸோ அதை நீங்கள் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அடுத்து நம்ம இப்போது சர்க்கரை ஆட் பண்ணிடலாம் நூறு கிராம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கலருக்கு கேசரி பவுடர் போட போகிறோம் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போடுங்க நீங்கள் கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலே தண்ணியில் அது தன்னாலே கரைஞ்சிரும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த அகார் அகாரெலாம் கொஞ்சம் நல்லா கரையுது ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அடுத்து இப்போது தண்ணியில் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கடப்பாசிலாம் நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம இந்த பிளாக் கரண்ட் க்ரஷ் ஆட் பண்ணுறோம் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் அதனோட நல்லா கரையும் நாங்கள் ஆட் பண்ணது வந்து நல்ல பல்பி ஃப்ளேவர் இது நம்மளோட ஜெல்லிக்கு ஒரு நல்ல பல்பி ஃப்ளேவரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் அந்த லிக்விடை எடுத்து அந்த தட்டில் நல்லா ஊற்றிடுங்க நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே தான் அதில் ஊற்றணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா சாலிடாக நல்லா மாறி நல்லா ஜெல் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த லிக்விடை ஒரு டுவெல் ஹார்ஸ் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா நல்ல ஜெல்லியாக நல்ல ஃப்ளஃபியாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ